ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தனாதன் இந்த வீடியோவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டவுட்ஸ் நம்ம கிளியரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஒரு பதினஞ்சு இல்லை பதினாறு இம்பார்ட்டண்ட் டவுட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்லேருந்து எடுத்து நம்ம அவங்களுக்கான கிளாரிட்டியை கொடுக்கலாம் இது எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டவுட் என்ன சார் இஃப் வி டிட் நாட் ஃபில் சாய்ஸ் இன் செகண்ட் ரவுண்ட் சல்வி ப்ரொசீட் டு ரவுண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ரவுண்ட் டூவில் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாமல் ரவுண்ட் த்ரீக்கு ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது வாய்ப்பில்லை ஆஸ் பர் த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராஸ்பெக்டஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் தான் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல இப்போது ரவுண்ட் ஒனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க ரவுண்ட் டூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ரவுண்ட் டூவை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஒமிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் த்ரீக்கும் நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு ரவுண்ட் த்ரீயில் ஒரு காலேஜ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை ரவுண்ட் டூலேயே சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் இதில் என்ன தவறு வந்துட போகுது அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இதில் இருக்கணும் அடுத்து சார் ரவுண்ட் ஒன்றில் அலாட் ஆகி இருக்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்டுக்கு பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணேன் அப்புறம் ரீ அலாட்மெண்ட்டில் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் பே பண்ண ஃபீ ஃபுல் ரீஃபண்ட் ஆகிடுமா சார் ப்ளீஸ் கிளியர் மீன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபுல் ஃபீ பே பண்ணிட்டீங்க ஒரு காலேஜ்லேருந்து இன்னொரு காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கே போகிறீங்க அப்படின்னா டியூஷன் ஃபீ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷனுக்கு பே பண்ணது அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிக்கும் அதை நீங்கள் திருப்பி டியூஷன் ஃபீ பே பண்ண தேவையில்லை ரீ அலாட்மெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு காலேஜில் பே பண்ண அமௌண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் காலேஜில் போய் நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரீ அலாட்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு அந்த லெட்டரை டவுன்லோட் பண்ணி போய் காமிச்சிங்கன்னா உங்களோட சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையுமே அவங்க கொடுத்துடுவாங்க ஸோ தட் மணியும் ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க மணியும் ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்புறம் நீங்கள் அடுத்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரீ எக்ஸிட் பண்ணாலும் ஃபுல் அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துடுவாங்க ஃப்ரீ எக்ஸிட்க்கு லாஸ்ட் ரிசிக்னேஷன் டேட் என்னென்னு இன்னும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செல்லில் சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இன்னொரு குழந்த கோவமாக நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்க்கு மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க ஆயுஷ் கவுன்சிலிங்க்கு டெமோ வீடியோ சார் சொல்லியிருக்காங்க நாளைக்கு நம்ம ஆயுஷ் கோர்ஸுக்கு டெமோ வீடியோ காலையில் போட்டுருவோம் சாரி ஃபார் த டிலே நெக்ஸ்ட் சார் ரீ அலாட்மெண்ட் பண்ணால் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து அட்மிஷன் ப்ராசஸ் நடக்குமா அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போது ஒருத்தர் ஒரு ஜாபில் திருச்சியில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டுருக்கிறாரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்குறாரு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்குறாரு அவர் ஜாப் அவருக்கு அப்படியே தானே இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு காலேஜ்லேருந்து இன்னொரு காலேஜுக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி போகிறீங்க அவ்வளவு திருப்பி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் திருப்பி நடக்காது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பண்ணியாச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற ஒரு ஸ்டெப்பு இங்கே இருக்காது சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற காலேஜ் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல அந்த காலேஜ்லேருந்து வேறு எந்த காலேஜுக்கு போகணுமோ அதை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் வேணான்ற காலேஜை விட்டுருங்க ஸோ இப்படி தான் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ வேணுன்ற காலேஜ் மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் கிடைச்சா நீங்கள் அந்த காலேஜுக்கு போயிடணும் கிடைக்கலனா பழைய காலேஜில் அப்படியே இருக்க வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து எல்லாமே ஆரம்பிக்குமானால் கிடையாது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டைரெக்டாக லாகின் பண்ணி உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற காலேஜ்லேருந்து எந்த காலேஜுக்கு போக விருப்பம் அதை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி கிடச்சா போயிடலாம் கிடைக்கலனா இங்கேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சார் ஐ ஹாவ் பின் அலாட்டட் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஐ மிஸ்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் பை டூ ரேங்க்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் வாய்ப்பு இருக்குது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா செகண்ட் ரவுண்ட் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் சார் செகண்ட் ரவுண்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா எம்சிசி நடத்துகிற ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் ரிசல்ட் வந்து ஜாயினிங் டேட்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அப்போது நமக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஆல் இண்ட
மூணாவது ரவுண்டுக்கு அப்கிரேடேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷனில் எதுவும் சொன்னால் தான் சொல்லலைன்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு அப்கிரேடேஷன் கிடையாது ஆஸ் பர் த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோர்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் தென் கேன் வி எக்ஸிட் ஃப்ரம் ரவுண்ட் டூ இது தவறான ஒரு விஷயம் ஃப்ரீ எக்ஸிட் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ரவுண்டோட முடிஞ்சு போயிடும் செகண்ட் ரவுண்டில் ஃப்ரீ எக்ஸிட்டே கிடையாது செகண்ட் ரவுண்ட்லேருந்து நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட செக்யூரிட்டி டெபாசிட்லாம் ஃபைனாக பிடிச்சிக்குவாங்க நீங்கள் ஏதாவது காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டியிருந்தாலும் ஃபைனாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ ரவுண்ட் டூ காலேஜ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீ எக்ஸிட் கிடையாது அதே போல் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு அப்கிரேடேஷன் இப்போதைக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸ் படி இல்லை ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு மட்டும்தான் அப்கிரேடேஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சார் ஐ காட் எஸ்எஃப் காலேஜ் இன் ரவுண்ட் ஒன் ஐ ஹாவ் ஜாயிண்ட் ஓகே எஸ்எஃப் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ ரிசைன் த சீட் ஆஃப்டர் கிவன் ரிசிக்னேஷன் டைம் புரியல இது வந்து நீங்கள் ரெசிக்னேஷன் டைமுக்கு அப்புறம் ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி ஃபைன் கேட்பாங்க பெனால்ட்டிலாம் வந்துடும் ரிசிக்னேஷன் டேட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா ரெசிக்னேஷன் டேட்னு ஒன்று கொடுத்து அதுக்கு முன்னாடியே ரிசைன் பண்ணால் எந்த ஃபைனும் கிடையாது ஆஃப்டர் ரெசிக்னேஷன் டேட்டு அப்படின்னு ரிசைக்னேஷன் டேட்டுக்கு அப்புறம் ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா பத்து லட்சம் ஃபைனு அந்த காலேஜில் என்டையர் கோர்ஸ் ஃபீஸ் கேட்கலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது பார்த்து முடிவு பண்ணுங்கள் ரிசிக்னேஷன் டேட் இன்னும் தமிழ்நாடு அறிவிக்கல அறிவிப்பாங்க நவ் ஐ காட் எம்பிபிஎஸ் இன் எஸ்எஃப் இன் செகண்ட் ரவுண்ட் ஐ சாய்ஸ் வில் ஒன்லி கவர்மெண்ட் காலேஜ் வித்தவுட் எனி எஸ்எஃப் காலேஜஸ் நெக்ஸ்ட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வில் பி ரீஃபண்ட் ஆர் நாட் கண்டிப்பாக ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க கண்டிப்பாக ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஓகேங்களா சார் ஒருத்தவங்க சூப்பராக நமக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அவர் சொன்ன மாதிரி டெபாசிட் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க சிடி ஆர் பென்ட்ரைவ் ரெண்டில் ஏது கேட்பாங்க சார் சில காலேஜில் சிடி சில காலேஜில் பென்ட்ரைவ் எம்எம்சியில் பென்ட்ரைவ் சில கல்லூரிகளில் ரெண்டுமே கேட்கல இந்த ஏபிசிடி ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் சில காலேஜஸில் ரெண்டுமே கேட்கல சில காலேஜஸில் பென்ட்ரைவ் சில காலேஜில் சிடி சில காலேஜில் எதுவுமே கேட்கல ஓகே வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்கிரேடேஷன் அழகாக கிளிட்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ரீ அலாட்மெண்ட் இஸ் ஸ்டேட் கோட்டா அப்கிரேடேஷன் இஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா ரெண்டுமே ஒன்று தான் அந்த டேர்ம் மட்டும்தான் அப்கிரேடேஷன் அப்படிங்கிறது எம்சிசி நடத்துகிற ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் நடத்துகிற ஸ்டேட் கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிது செகண்ட் ரவுண்டில் அந்த காலேஜ்லேருந்து வேறு காலேஜ் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ரீ அலாட்மெண்ட்னு தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறாங்க அப்கிரேடேஷன் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சொல்கிறாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் யார் சொ யாராவது சொல்லுங்க ரவுண்ட் டூக்கு ஏதும் நம்ம திரும்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா நோ நீடு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவ்வளோதான் ரவுண்ட் டூவில் நீங்கள் டைரெக்டாக சா லாகின் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் எனி ஒன் இஸ் ஹூ காட் தனலக்ஷ்மி யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இஸ் வில்லிங் டு ஜாயின் தேர் இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறாங்க மை மார்க்ஸ் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரேங்க் ஒன் செவன் ஃபோர் நைன் தனலக்ஷ்மி கிடச்சிருக்கு கேஎம்சிஹெச் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் கிடைக்குதான்னு நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இஎஸ்ஐசி வார்டு ஆஃப் ஐபி கோட்டா இன்க்ளூடட் இன் ஸ்டேட் கோட்டாவா அல்ல எம்சிசிமா எம்சிசியில் மட்டும்தான் ஐபி வார்டு வரும் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் ஐபி வார்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ இஎஸ்ஐசி ஐபி வார்டு எம்சிசியில் தான் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் ஒன்லி எம்சிசி அழகாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க டிஎன் ஆயுஷ் கோர்ஸுக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு டெமோ வீடியோ போடுங்க கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் சார் ஒரிஜினல்ஸ் காலேஜில் வாங்கிட்டாங்க ரிட்டன் பண்ணுவாங்களா நீங்கள் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ரிட்டன் பண்ணுவாங்க உடனே ரிட்டன் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ரிட்டன் பண்ணுவாங்க ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் பிசி கேட்டகரி செல் ஃபினான்ஸ் காலேஜ் ரவுண்ட் டூவில் கிடைக்குமா சார் சான்சஸ் கொஞ்சம் குறைவு ஆனால் சாய்ஸ் ஃபில் சாய்ஸ் லாக் பண்ணுங்கள் சார் ஐ ஜாயின் டு கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் இஃப் ஐ காட் மை விஷ் காலேஜ் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரவுண்ட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் சார் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கல்லூரி கிடச்சா நேராக கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் போய் உங்கள் சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு நீங்கள்
இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் சம்பந்தமான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் கிட்டே நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்